Hallo, schön, dass du zum Ist Dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hanna, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es mal eine etwas andere Folge. Es geht nicht so sehr um irgendwelche ernährungswissenschaftlichen Hintergründe oder über irgendein Wissen, sondern es geht um mich, es geht um meine Geschichte und meinen Weg zum Ernährungscoach. Warum mache ich das? Ich habe in den letzten Monaten sehr häufig die Frage danach bekommen. Mir wurde sehr häufig geschrieben, kannst du nicht mal erzählen, wie du Ernährungscoach geworden bist? Was, was ist passiert? Was, wie war dein Weg? Was hast du alles gemacht dafür, dass du jetzt so viel Wissen hast? Erzähl doch mal. Und deswegen dachte ich mir, ich mache das jetzt einfach mal und erzähle ich einfach mal meinen Weg, wie ich dazu gekommen bin und fange tatsächlich auch schon sehr früh an, Nämlich in meiner Kindheit und ich bin quasi in Tonheim groß geworden. Mein Vater hat Handball gespielt und ich war mit meinen Eltern regelmäßig auf Handball-Turnieren in irgendwelchen Tonhallen, habe auf Campingplätzen geschlafen, habe in Tonhallen geschlafen. Also ich bin mit dem Sport groß geworden und habe tatsächlich auch selber versucht, Handball zu spielen. Ich glaube, mit sechs war das oder mit fünf. Mir war das aber alles irgendwie ein bisschen zu hart beim Handball. Es war nicht so meine Sportart und bin dann... Durch die Schule, durch einen, ähm, ja, einen Lehrer in meiner Schule, durch einen Sportlehrer, der war auch Basketballtrainer und der hat zu meinen gesagt, hier, die ist schnell, die ist talentiert, schick die mal zum Basketballtraining zu mir. Und habe dann tatsächlich ähm, in der ersten Klasse, also mit sechs, angefangen, Basketball zu spielen. Damals waren das noch so Mixed-Mannschaften, also mit den Jungs zusammen. Und ich war tatsächlich gut, ich war schnell. Ich war zwar nicht besonders groß damals und ich war sehr, sehr dünn. Ich war immer ein sehr, sehr dünnes Kind, aber ich war halt super schnell und hatte einfach... Ja, Talent. Und ähm, das habe ich, es hat mir Spaß gemacht. Ich bin dabei geblieben und habe das ist dann auch relativ schnell zum Leistungssport geworden. Das heißt, ich hatte vor der Schule Training, ich hatte nach der Schule Training, ich hatte am Wochenende Spiele. Es ging immer so weit, dass am Wochenende halt immer Meisterschaften waren und ähm, ja, ich quasi eigentlich mein Leben aus Schule und Basketball bestand. Und zum Glück war ich gut in der Schule. Das heißt, ich äh, brauchte hatte nie einen riesen Lernaufwand, um gut zu sein und habe das einfach so weitergetrieben. Das heißt, auch meine, meine, ganze, meine ganze Freizeitgestaltung war irgendwie Basketball. Ja? Also ich habe Basketball geschaut, ich habe ähm, Basketball gespielt, mein Freundeskreis war beim Basketball und Sport war mir unheimlich wichtig. Aber so mit den Teenie-Jahren, muss ich sagen, also mit 16, 17 nach der Deutschen Meisterschaft und so weiter, habe ich gemerkt, habe ich natürlich auch andere Freunde gehabt und habe gemerkt, okay, ich will vielleicht auch mal Party machen gehen und will irgendwie das mal machen. Und mit dem Basketball in Form von dem Leistungssport, den ich getrieben habe, war das einfach nicht möglich. Wir hatten teilweise drei Spiele am Tag, äh, am Wochenende und da war nichts mit Feiern gehen. Ja, da hieß es irgendwie vormittags ein Spiel, nachmittags ein Spiel und dann halt einfach chillen und ausruhen und regenerieren. Und dann habe ich mich entschlossen, mit 17 ungefähr, glaube ich, aufzuhören mit Basketball. Ich habe zwar trotzdem noch weitergespielt, auch in der Schule und auch privat und so, aber nie, nicht mehr auf dem Level. Und ich muss sagen, ich war auch zu dem Zeitpunkt immer noch sehr dünn. Also ich wurde früher immer so als Strich in der Landschaft bezeichnet und ich hatte nie, ich hatte, konnte immer essen, was ich wollte. Ich hatte nie Gewichtsprobleme, also ich war immer eher zu dünn. Und ähm, dann habe ich na, hab aber natürlich auch sehr viel Sport gemacht und habe dann halt aufgehört. Und so mit 18, 19 bin ich dann leider in eine Essstörung gerutscht. Und zwar habe ich, dadurch, dass ich einfach nicht mehr so ein krasses äh, Trainingsvolumen hatte, habe ich natürlich irgendwie auch zugenommen. Und mein Körper hat sich einfach verändert. Ich bin von diesem typisch kindlichen Körper einfach zu einem mehr weiblichen Körper gekommen. Und damit kam ich nicht so ganz klar, weil plötzlich mir gesagt wurde, oh, du hast aber zugenommen und oh, du hast ja zugenommen. Und irgendwie war ich damit früher, das war nie ein Thema bei mir. Und plötzlich kamen so die Sprüche und äh, ich war natürlich immer noch nicht dick oder so, ne? aber ich war halt nicht mehr so ganz so dünn. Und ähm, bin dann so in so eine leichte, Ess also am Anfang war es natürlich nur eine leichte, leichte Essstörung gerutscht, ja. Also ich habe ähm, quasi mich gar nicht mit Ernährung beschäftigt, sondern ich habe einfach weniger gegessen und habe gemerkt, dass ich mich mit anderen verglichen habe und so weiter. Gleichzeitig habe ich das Angebot bekommen zu modeln. Also ich wurde auf der Straße angesprochen von einem Fotografen und habe dann tatsächlich auch so mit 18, 19 angefangen zu modeln und das war natürlich sehr kontraproduktiv, das heißt, dadurch, dass ich sehr viele Jahre lang Sport gemacht habe, hatte ich natürlich auch einen sportlichen Körper. Ich hatte eine gewisse Grundmuskulatur und war halt auch, obwohl ich da zu dem Zeitpunkt schon wieder dünn war, nicht dürr, nicht klapprig, so wie es damals halt sein sollte, sondern hatte halt eine sportliche Figur und wurde natürlich dann auch bei, beim Modeln mit dem Thema ähm, immer wieder konfrontiert. 
Ähm, dazu kam, dass mein Verhältnis zu den, meinen Eltern nicht immer gut war, wie wahrscheinlich bei allen, aber das ähm, kommt natürlich auch nochmal dazu. Auch da zu dem Zeitpunkt habe ich mich tatsächlich nicht näher mit Essen beschäftigt, sondern es ging eigentlich nur darum, möglichst wenig zu essen. Es war natürlich ungesund und mir wurde das auch gesagt und viele haben sich Sorgen gemacht, aber ich war da so in meinem Wahn drin und habe das so verzogen, habe natürlich auch weiter äh, trainiert. Ich äh, habe dann mittlerweile, ähm, ich habe dann auch nach der, ich, also ich habe mein Abi gemacht und habe dann danach angefangen, direkt BWL zu studieren. Ja, es war irgendwie auch, ich ähm, hatte halt irgendwie immer so den Traum, in einer Managementposition zu sein und ähm, irgendwie ein Team zu leiten und dieses Bild von so dieser Businessfrau hat mir irgendwie gefallen. Also habe ich BWL studiert und man muss auch sagen, dass ähm, äh, Mathe und Physik und solche Sachen, äh, also Zahlen an sich und logische Zusammenhänge mir sehr gut liegen. Also ähm, äh, ich, ich war auch das einzige Mädchen, also ich hatte Mathe und Physik Leistungskurs und ich war auch das einzige Mädchen in, im Physik Leistungskurs und ich habe auch in Mathe und Physik eigentlich immer nur Einzel geschrieben, ohne wirklich viel lernen zu müssen. Also es lag mir einfach und deswegen hatte ich Bock, BWL zu studieren und habe das natürlich auch noch gemacht und dann nebenbei halt gemodelt und gearbeitet und nebenbei in der Uni, äh, in dem, im Unisport Basketball gespielt, aber auch die Teams dort trainiert und ja, irgendwie lief das alles so vor sich hin und ich habe mein Leben zwar irgendwie einigermaßen gut auf die Reihe bekommen, aber die Essstörung war halt immer da, mal mehr, mal weniger. Ähm, ich habe entweder wochenlang gehungert, auch für Modeljobs oder ähm, habe dann halt auch natürlich äh, Heißhungerattacken gehabt und Fressanfälle gehabt, aber ähm, auch mein damaliger Freund hat natürlich auch versucht, das irgendwie zu ändern. Aber ich war da halt so in meinem Wahn drin und es hat so funktioniert. Und irgendwie hat mein Körper trotzdem irgendwie funktioniert. Und ähm, dann ist leider was passiert, was mich so ein bisschen aus den ähm, Schuhen gerissen hat. Und zwar, als ich dann 24 war, ist mein Vater plötzlich verstorben. Plötzlicher Herztod von einem Tag auf den anderen. Ähm, und ich wurde nachts angerufen von meiner Mutter. Und ähm, tja, das war so... Es war so ein Erlebnis, was natürlich irgendwie keiner haben will und was auch natürlich komplett unerwartet war. Und ähm, ja, dann war, war ich halt an dem Punkt, dass irgendwie ich mein Studium auf die Reihe kriegen musste, dass ich ähm, mich natürlich auch irgendwie um meine Mutter kümmern wollte, musste und ich auch noch in einer Beziehung steckte, die damals mir überhaupt nicht gut getan hat und ich mich dann quasi auch äh, so zwei, drei Wochen nach seinem Tod äh, von meinem damaligen Freund, mit dem ich auch zusammen gewohnt habe, getrennt habe. Und ähm, ja, auch da habe ich irgendwie funktioniert, aber ich hatte quasi, ich habe gemerkt, dass meine Essstörung mir überhaupt nicht weiterhilft und mir überhaupt nicht das geben kann, was ich brauchte. Und ähm, ja, und dann, ähm, dann habe ich quasi mit der Hilfe von der Therapie und auch mit meinem eigenen Willen raus aus dieser Essstörung gefunden. Und ich muss sagen, die Therapie hat mir schon geholfen. Aber ich glaube, es war vielmehr mein eigener Wille. Ich bin halt quasi, also mich hat das so, der Tod von meinem Vater hat mich ähm, einfach wachgerüttet und mir gesagt, okay, Gesundheit ist wichtig. Ähm, du musst gesund sein, um performen zu können. Ähm, du bist auch nicht allein auf der Welt. Es geht nicht nur um dich, sondern du hast auch noch Familie. Und ähm, habe mich da irgendwie rausmanövriert, ähm, relativ glimpflich und gut. Und, ähm, aber habe mich auch an dem Punkt immer noch nicht mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Ich habe zu dem Zeitpunkt immer noch gegessen, was ich wollte. Meine Ernährung war auch nicht wirklich gesund. Ne? Also ich habe mir ganz oft dann eine Tiefkühlpizza habe ich gegessen oder Fastfood unterwegs. Und so, ne? Damals, ähm, damals, also ich bin jetzt 36, das heißt so vor, vor zehn Jahren, äh, 10, 15 Jahren, war auch dieser Hype mit diesem ganzen gesunden Essen noch nicht so da. Jedenfalls nicht in, in, meinem, in meiner Atmosphäre irgendwie. Und ähm, ja, ich habe immer noch nicht viel gegessen. Ich habe auch nicht darauf geachtet, was ich esse. Ich habe einfach nur gegessen, worauf ich Lust hatte und ähm, kam aber trotzdem gut klar. Also ich konnte trotzdem immer noch, ähm, ich habe dann auch wieder Basketball gespielt, ganz normal im, im Verein, halt ohne Leistungsdruck und so weiter und ähm, habe meine, meine Uni gemacht und ähm, habe dann damals auch über, über Basketball meinen jetzigen Mann kennengelernt ähm, und dann bin ich irgendwann schwanger geworden. Und da fing es an, dass ich mich mit dem Thema Ernährung beschäftigt habe. Also äh, mit dem Thema Schwangerschaft habe ich natürlich geguckt, was passiert in meinem Körper, was braucht mein Kind und ähm, habe dann auch geschaut, okay, was, was, ne, habe auch mit meiner Hebamme gesprochen und habe dann schon geschaut, dass ich bestimmte Sachen, also Prä Vitaminpräparate nehme, wo ich halt auch weiß, okay, das war vielleicht auch nicht ganz das Richtige, weil meine Ernährung an sich in, in dieser, in der ersten Schwangerschaft mit meinem Sohn habe ich nicht so richtig, also ich habe schon darauf geachtet, aber ich habe sie nicht so richtig umgestellt, nur so zum Teil, 
weil ich war im Hochsommer schwanger. Das war so ein äh, Sommer, so ein 38 Grad Sommer hier in Berlin und es war mega heiß und ich, ähm, also mein Sohn ist im Oktober geboren und ich war wirklich über den ganzen Sommer schwanger und ich hatte unheimlich viel Wassereinlagung. Ich habe 30 Kilo zugenommen. Ich sah wirklich schlimm aus. Ich hatte Ausschlag im Gesicht und so weiter. Und irgendwann habe ich mir gedacht, es ist mit der Ernährung auch gelaufen. Ist auch egal. Und habe mir halt ein paar Nutella-Brote reingezogen. Ähm, irgendwann war ich so verzweifelt. Es hat auch wirklich nichts geholfen. Und, ähm, aber trotzdem habe ich mich mit dem The Thema Ernährung beschäftigt. Und ähm, als mein Sohn da war, dann halt noch umso mehr, weil ich natürlich auch angefangen habe, also ich, ich konnte nicht stillen, das heißt, er hat auch Flaschenmilch bekommen und natürlich habe ich dann geschaut, kriegt er alles, ähm, was er kann und, und braucht und ähm, wie ist das, der hat halt auch unheimlich, also er war sehr groß und sehr schwer und hat auch unheimlich viel Milch getrunken und ich habe dann relativ früh mit Beikost angefangen, da war er erst drei Monate alt, weil wir zusammen mit meiner Hebamme beschlossen haben, dass äh, zu viel Flüssigkeit äh, für so einen kleinen Menschen nicht gut ist, also ähm, da gibt es so eine bestimmte Grenze und er hat halt unheimlich viel, er alle zwei Stunden da seine, seine ähm, Milchflasche leer getrunken und dann haben wir halt mit Beikost angefangen und da, die habe ich halt komplett selber gekocht und ähm, leider hat er die total verschmäht, muss ich sagen. <lacht> Aber das war so der Punkt, wo ich wirklich angefangen habe, mich mit Kochen zu beschäftigen, mit Lebensmitteln selber zuzubereiten und habe da auch komplett meine Ernährung umgestellt und zwar auf natürliche Ernährung, auf Clean Eating. Ich habe meine, meine Mahlzeiten selber geguckt. Ich war auch mit ihm zu Hause und ich hatte Zeit. Und, ähm, und auch zu dem Zeitpunkt habe ich auch meinen ersten Foodblog gestartet und ähm, habe halt angefangen, meine Rezepte runterzuschreiben oder Themen runterzuschreiben, die mich interessiert haben. Und... Ähm, man muss auch dazu sagen, dass mein Mann ähm, beruflich unter der Woche nicht da ist, sodass ich quasi eigentlich ab der Geburt mit meinem Sohn quasi unter der Woche auch immer so ein bisschen alleinerziehend war. Also es hat nicht sich immer sich gewechselt, aber es gab halt mal fünf Tage, wo er nicht da war, dann mal drei Tage und so weiter. Und ähm, ja, dann bin ich halt zurück in den Job nach dem einen äh, Jahr in Elternzeit und wie gesagt, vorher war meine Ernährung super, ich habe mich gesund ernährt, ich habe viel Sport gemacht, ich war viel mit meinem Sohn joggen, mit dem Kinderwagen und so weiter und hatte auch relativ schnell diese 30 Kilo, also nach acht Monaten waren die wieder weg und ähm, habe mich fit und gut gefühlt und dann bin ich zurück in den Job. Ich habe ähm, da bereits ein kleines Team geleitet, ich habe im Bereich digitales Marketing gearbeitet und ähm, ähm, hatte auch was mit Corporate Design und so weiter zu tun, also komplett im Marketingbereich ähm, und ja, bin zurück in den Job und da gab es eine Kantine und habe ganz normal wie vorher auch in der Kantine gegessen und habe einfach gemerkt, ich vertrage dieses Essen überhaupt nicht mehr. Also ich habe Durchfall bekommen, ich, hatte, ich bin den ganzen Tag mit einem aufgeblähten Bauch rumgerannt, ich hatte Krämpfe und habe dann gemerkt, okay, und habe dann auch fünf Kilo wieder zugenommen und habe gemerkt, okay, mir geht es nicht gut mit dem Kantinenessen. Und habe quasi dann angefangen, meine Ernährung auf Meal Prep umzustellen. Das heißt, ich habe meine Ernährung auf meinen Alltag abgestimmt. Ich habe... Ähm, wenn ich gekocht habe, habe ich größere Portionen gekocht und die so gekocht, dass ich sie mir auf der Arbeit warm machen kann. In der Kantine gab es immer eine Salatbar und so weiter, sodass ich mir das Gemüse von dem Gericht mit dem Salat aus der Salatbar plus mein mitgebrachtes Essen irgendwie gemixt habe und habe so wieder relativ schnell diese fünf Kilo abgenommen und habe gemerkt, okay, gesund ernähren mit Kind. und, und Also ich habe 40 Stunden gearbeitet, ich hatte einen Vollzeitjob, ich habe... Ähm, mein Kind war relativ früh in der Kita und ich habe ihn relativ spät abgeholt. Also der war mal so von 8 bis 17 Uhr in der Kita. Und dann habe ich natürlich abends weitergearbeitet. Das war mit meinem damaligen Chef auch gar kein Problem. Und mir hat das einfach Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt, okay, dieses, äh, dass ich mein eigenes Essen wieder esse, was ich selbst zubereitet habe, das ist einfach, es tut mir einfach gut und hatte dann auch keine Verdauungsprobleme mehr. Und ähm, ja, man muss dazu sagen, dass ich... Ähm, seitdem ich quasi, ähm, das hatte ich noch vergessen zu sagen, seitdem ich diese Essstörung hatte, einfach auch ganz viel, ganz oft äh, Antibiotika genommen hatte. Das heißt, ich habe ganz viele Mandelentzündungen gehabt. Ich hatte ganz viele ähm, äh, Blasenentzündungen und habe ganz oft Antibiotika genommen und hatte immer Probleme mit dem aufgeblähten Bauch. Ich hatte immer Verdauungsprobleme. Äh, meine Haut hat jetzt nicht so gelitten, muss ich sagen. Ich hatte immer gute Haut, aber ich hatte halt immer Probleme irgendwie mit dem Bauch. Und ähm, das war so das erste Mal, als ich dann quasi mir meine Nahrung selbst zubereitet habe und selbst gekocht habe, war das nicht mehr so ein großes Thema. Es war zwar immer noch da, aber nicht mehr ganz so schlimm. Und parallel habe ich quasi auf meinem Foodblog, habe ich gemerkt, okay, ich interessiere mich nicht nur für 
Rezepte und gesunde Rezepte, sondern ich interessiere mich auch für die Wissenschaft dahinter. Das heißt, meine Beiträge wohnen auch, ja, habe ich, ich habe nicht nur Rezepte veröffentlicht, sondern ich habe halt auch ähm, mir wissenschaftliche Artikel angefangen durchzulesen und so weiter und immer mehr Bücher zum Thema Ernährung zu kaufen und habe da einfach angefangen, auch das im, im, in meinem Blog damals zu verarbeiten. Und ähm, so habe ich irgendwie auch meinen Wissensdurst gestillt und habe halt natürlich auch in meiner Ernährung viel ähm, ausprobiert. Und dann war ich mit meiner, dann kam die zweite Schwangerschaft und ähm, ich war dann zu Hause also ne, am, Ende, am Ende der Schwangerschaft habe ich dann einfach so gemerkt, okay, ich will irgendwie mehr, das reicht mir nicht mehr, dieses Halbwissen und ich, ähm, ich mag auch dieses so Blogger, Foodblogger irgendwie, das hat mir irgendwie nicht mehr alles gereicht und so weiter und dann habe ich äh, mich dazu entschlossen, eine Ausbildung zum Ernährungsberater zu machen, eine Online-Ausbildung, ähm, es war auch die einzige Möglichkeit für mich, ähm, weil damals gab es noch kein Online-Studium, muss man sagen. Ähm, es gab eins, aber das war in der Schweiz und das, da gab es auch Präsenztermine. Und dadurch, dass mein Mann ja unter der Woche immer noch nicht da war, hatte ich halt keine Möglichkeit, irgendwelche Präsenztermine anzunehmen. Das heißt, ich hatte nur die Möglichkeit, diese Online-Ausbildung zu machen. Ich habe die dann gemacht und es hat mir mega viel Spaß gemacht und ähm, habe die auch äh, komplett, ich glaube, ich habe nur einen Fehler gemacht in der Prüfung, bestanden. Und es hat mir einfach so, es hat so mein Wissen, ich hatte halt einfach, ich habe so einen krassen Wissensdurst entwickelt und ähm, ich hatte so viel Freude daran, Neues zu lernen und habe mir auch so schnell Dinge gemerkt. Also ich habe das alles so aufgesogen und habe dann, als ich dann wieder in den Job zurück bin, ähm, weiter meine, meine 40 Stunden gearbeitet und nebenbei einfach mir mal so ein bisschen meine Selbstständigkeit aufgebaut ähm, äh, mit Ernährungscoachings, aber auch Workshops und auch meine Blogposts gingen dann natürlich in, war nicht mehr so Foodblogger-artig, sondern eher so Ernährungsexperte. Also ich bin in die Richtung Ernährungsexperte gegangen und habe aber immer mehr gemerkt, dass mein eigentlicher Job, ich habe dann das digitale Marketing geleitet, ähm, also das Team, was dafür zuständig war. Und ich hatte einen erfolgreichen Job, das war alles gut bezahlt und ich habe da äh, neun Jahre in dem Unternehmen gearbeitet, aber ich habe gemerkt, es macht mich einfach nicht glücklich. Äh, dazu kam, dass ich dann auch einen neuen Chef hatte und ich hatte vorher halt das Modell, dass ich zwei Tage die Woche Homeoffice machen konnte, weil das ähm, mit den Kids einfach viel einfacher war. Ich hatte auch einen weiten Weg, also ich musste immer 45 Minuten mindestens mit dem Auto zum Job fahren und dann den Stress mit dem Stau und so weiter, die Kinder abholen und ich habe dann mit meinem Chef einfach ausgemacht, dass, ähm, dass ich halt zwei Tage die Woche Homeoffice mache, weil ich einfach in der Zeit mehr schaffe und ich mir einfach anderthalb Stunden Weg am Tag spare und das war auch nie ein Problem. Ich habe trotzdem immer noch abends gearbeitet und so. Und dann hatte ich aber einen neuen Chef und der hat das halt nicht mehr geduldet und ähm, das war auch dann nicht mehr so einfach mit den Terminen auf den Vormittag legen und nicht auf den Nachmittag. Und ich habe gemerkt, ich, mein Job hat mir einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ich war unglücklich, ich habe mich gequält und ähm, mich hat es viel, also ex, einfach extrem zu diesem Ernährungsthema gezogen und ich wollte da immer mehr machen und irgendwann ging es mir auch nicht mehr gut, also auch psychisch nicht mehr gut. Ich habe gemerkt, dieser Job stresst mich, weil es nicht das ist, was ich möchte und es macht mich nicht glücklich. Und immer, wenn ich was mit dem Thema Ernährung gemacht habe, hat es mich einfach unheimlich glücklich gemacht. Und ich habe auch gemerkt, dass mein Wissenshunger immer noch nicht gestillt war und ich aber natürlich viel zu wenig Zeit hatte, durch den Vollzeitjob mich da weiter ähm, fortzubilden. Und ähm, habe dann überlegt, was ich mache und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich meinen Job kündige. Und den habe ich dann tatsächlich gekündigt was echt krass ist irgendwie im Nachhinein, dass ich mich das dann doch getraut habe. Ich habe lange drüber nachgedacht und habe mich dann aber zeitgleich, also gleichzeitig so befreit gefühlt, in die Selbstständigkeit zu gehen und Zeit zu haben, meinen Wissenshunger zu füllen für Fortbildung, für Weiterbildung, mir Vorträge angehört, habe nebenbei aber trotzdem weiterhin zum Beispiel so im Bereich Online-Marketing beraten. Also ich habe nebenbei ähm, zwischendurch auch meinen Teilzeitjob angenommen, im Bereich Online-Marketing beraten oder dann halt gearbeitet und geholfen und ähm, habe dann aber auch angefangen, in der Adidas Runbase zu arbeiten und das war halt, ich muss sagen, ich habe nach der Schwangerschaft mit meinem Sohn, also als mein Sohn so anderthalb, zwei war, habe ich äh, bin ich mal zu einer Ernährungsberatung gegangen, weil es mich einfach interessiert hat, nicht weil ich irgendwie ein großes Problem hatte, sondern ich wollte einfach über Ernährung sprechen und das war Sam und Sam hat mich total geflasht und ähm, Sam ist mittlerweile meine Mentorin <lacht> und ähm, die halt, hat halt für die Adidas Runbase das Nutrition Coaching gemacht und ich war halt immer mit ihr im Kontakt und ähm, habe dann halt auch gefragt, ob ich mich zum Beispiel bei, ihre, bei ihren Coachings mit reinsetzen kann, einfach mal um zu lernen, um mitzuhören, was für Fragen kommen eigentlich und ähm, 
habe das relativ lange gemacht und ja, ich war immer mit ihr in Kontakt und ähm, dann war sie schwanger und hat mir ähm, angeboten, sie in der Schwangerschaft zu vertreten, als Schwangerschaftsvertretung in der Ideas Runbase und das war so, das war auch dann so ein Wendepunkt auch nochmal, das hat mir einfach nochmal super viel Energie gegeben, weil auch die Runbase einfach ein Ort ist, das vereint halt irgendwie Ernährung und Sport und da, man muss auch dazu sagen, dass ich ähm, in, dem, in dem Jahr nach der Schwangerschaft mit meiner Tochter, also als ich wieder quasi zurück in den Job bin, ähm, einfach auch gar keine Zeit mehr für Sport hatte und mich hat das einfach, und weil Sport einfach so ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben war, weil ich einfach schon immer Sport gemacht habe, hat mir das einfach so krass gefehlt und das habe ich halt in der Runbase gemerkt, weil da konnte ich das halt vereinen, ich konnte halt arbeiten, inzwischen ich konnte ich Sport machen oder davor oder danach, ähm, es ist ein ganzheitliches Konzept gewesen und ich habe gemerkt, das ist genau das, was ich möchte, das ist genau das, was mir Spaß macht und ja, war sehr happy und ähm, dass es so gekommen ist und es hat mir einfach auch ein Stück weitergeholfen. Ich, das Umfeld hatte sich geändert. Ich ähm, hatte Zeit, mich auch wieder mit meinen Verdauungsproblemen zu beschäftigen und bin da einfach tiefer, tiefer in dieses Thema Darmgesundheit reingegangen, ähm, auch einfach wegen meinem Problem und konnte die tatsächlich gut ausloten. Also ich habe ähm, dann herausgefunden, dass ich ähm, äh, Milcheiweiß nicht vertrage und gewisse andere Dinge auch nicht und habe dann wirklich ein Jahr lang konsequent darauf verzichtet und mittlerweile kann ich... Ähm, gewisse Milchprodukte auch wieder essen, also so Milch immer noch nicht und Sahne auch nicht, aber sowas wie Quark oder Joghurt ähm, oder mein Käse ist gar kein Problem und ähm, habe einfach auch dadurch gemerkt, dass Ernährung so einen großen Einfluss auf meine und auch auf die Gesundheit der Menschen hat, aber auch, auch als sportlicher Aspekt, ja, ich habe gesehen, ich habe dann Sportler betreut und habe gesehen, wenn man die Ernährung den, den sportlichen Aktivitäten anpasst, wie viel Auswirkungen das auf die Leistungsfähigkeit hat und auch auf die Regeneration und habe mich halt trotzdem immer noch weitergebildet. Also das fragen auch ganz viele, wie bilde ich mich weiter? Ähm, ich muss sagen, ich, ich liebe Bücher, ich lese ganz viele Bücher. Mein Bücherregal quillt auch über. Ich muss ständig anbauen und umorganisieren, weil ich mir immer wieder Bücher zu verschiedenen Themen bestelle. Und da, also ich muss auch sagen, ich lese Bücher nicht mehr so, wie man es eigentlich klassischerweise macht, von vorne bis hinten durch, sondern ich lese sehr oft quer. Mal da, mal da, mal da. Es sind natürlich irgendwie auch alles wissenschaftliche Bücher. Viele, viele aus Amerika, also von, ähm, weil das, äh, gerade das Thema Darm ist in Amerika gefühlt schon sehr viel weiter als hier. Ich lese mir Studien durch, wissenschaftliche Paper, ich mache Weiterbildung, ich gehe auf Vorträge. Ich ähm, habe auch angefangen, mir ein Netzwerk einfach aufzubauen mit, mit Ernährungswissenschaftlern, mit anderen, die ähm, die Ausbildung zum Ernährungsberater gemacht haben, mit äh, Trainern natürlich auch. Ich habe auch nebenbei meine Trainer, Fitnesstrainer B-Lizenz gemacht. Ähm, und ja, ich habe mir da einfach so ein Netzwerk aufgebaut, auch mit einem Arzt und so weiter, wo ich mich einfach austauschen kann und äh, was mich einfach weiterbringt, ja. Und ähm, das ist, ähm, so bin ich quasi zu dem gekommen, äh, was ich jetzt bin, Ernährungscoach. Und ähm, aktuell durch Corona hat natürlich alles zu, aber ich muss sagen, ähm, ich glaube, durch diesen Podcast hier ist meine Reichweite auch gestiegen und ich erreiche einfach viel mehr Menschen. Und das ist ja eigentlich auch das, was, was mir am meisten Spaß macht. Ich merke, dass ich mit meinem Wissen und meinen Tipps und mit den Themen, die ich halt so vereine, Menschen weiterhelfen kann. Und es macht mir eigentlich unheimlich viel Spaß. Also wenn ich jemanden coache und der mir zwei Wochen oder eine Woche später schreibt, hey, ich merke plötzlich so krass den Unterschied und hier beim Sport oder ich habe keinen aufgeblähten Bauch mehr und oh, der neue Rhythmus mit meiner Ernährung hat mir, tut mir so gut und ich schlafe viel besser. Und wenn ich sehe, dass da plötzlich die Motivation aufkommt und die Menschen einfach, also meine, meine Coaches einfach merken, dass, dass es ihnen besser geht, dann freut mich das total. Ich freue mich wirklich mit denen und das ist so das, was mich erfüllt und ähm, ich muss dazu sagen, in der Selbstständigkeit, also ich habe auch so viele Facetten hier in dem Job, ne? also ich habe die One-on-One-Coachings, ich gebe Workshops, ähm, bald wird es einen großen Online-Kurs geben, ich mache aber auch den Podcast, ähm, ich muss natürlich das Ganze auch irgendwie, man muss ja auch sichtbar sein, sonst kriegt man ja keine Kunden, das heißt, ich muss mich ja oder mein, mein Angebot irgendwie auch vermarkten, das heißt, es hat auch wieder sehr viel mit Online-Marketing zu tun. Ich mag aber auch schreiben, deswegen auf meiner Website gibt es ja auch immer noch ähm, regelmäßig Beiträge und Rezepte und so und ähm, habe jetzt angefangen, auch Rezepte per Video abzufilmen und ähm, zu schneiden und das macht mir einfach, also auch die Technik, die, die da mitkommt, macht mir eigentlich einfach unheimlich viel Spaß und äh, es erfüllt mich total und ich arbeite aktuell wirklich viel, aber es fühlt sich einfach nicht wie Arbeit an, sondern es ist Spaß, es ist meine Leidenschaft und ich glaube, auch das macht es aus, ob du gut 
in dem bist, was du machst oder nicht, du brauchst halt eine gewisse Leidenschaft. Und wenn es deine Leidenschaft ist, dann wirst du auch immer gut sein, weil du immer den Drive hast, dich weiterzuentwickeln, dich fortzubilden. Und ja, ich bin quasi nie mit dem, wo ich bin, zufrieden, sondern es gibt immer noch Punkte, wo ich sage, da muss ich noch mal mehr rein ins Thema oder da oder das muss ich noch mal verbessern. Und ich glaube, das, das ist der ausschlaggebende Punkt, warum ich auch erfolgreich in meinem Job bin. Ich glaube, es ist ehrlich gesagt völlig egal, ob man das studiert hat oder nicht studiert hat, ob man eine Ausbildung gemacht hat oder was auch immer. Ähm, die Leidenschaft ist wichtig und ähm, auch, das, auch das Warum, also was ist dein Ziel? So, ne? Und ähm, ich merke halt, dass ich, ich bin lieber vor, manchmal vorsichtig mit meinen Aussagen, um nicht etwas zu erzählen, was falsch ist oder um jemand, also es können ja Dinge auch immer falsch verstanden sein oder falsch interpretiert werden und dann tut man jemandem vielleicht gar nichts Gutes, sondern da passe ich lieber auf, weil mir ist wirklich wichtig, dass ich den, den Leuten weiterhelfen kann und deswegen gibt es ja auch den Podcast, ja, ähm, und weil ich einfach selber an mir, also weil ich einfach auch an mir selber gemerkt habe, welchen Einfluss Ernährung eigentlich auf das Wohlbefinden haben kann und auch auf die Psyche und so weiter haben kann. Und ähm, das oft mit kleinen Änderungen und das ist mir halt so wichtig. Und im Endeffekt ist das meine Geschichte, vielleicht ungewöhnlich vom BWL-Studium zum Ernährungscoach, aber ähm, all das hat mich geprägt und all das macht das aus, wer ich bin. Und was ich tue und warum ich es tue. Und ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten. Wenn nicht, ähm, schreib mir gerne. Ich habe auch jetzt, ähm, na, jetzt ist gerade immer noch Corona-Zeit, aber meine Kinder, ich habe ich hab das Glück, dass ich ein Vorschulkind habe und ein, ein Geschwisterkind und beide dürfen zur Kita gehen, vier Stunden am Tag. Das heißt, ich hatte jetzt auch die Möglichkeit, wieder äh, weitere Coaching-Termine freizuschalten. Die findest du, ähm, den Link zu, meinen, äh, zu einem kostenlosen, unverbindlichen Erstgespräch mit mir, findest du in den Show Notes, den, das verlinke ich. Ähm, da kannst du einen Termin zum Beispiel aussuchen, wenn du ähm, Interesse an einem Coaching mit mir hast. Dann ähm, sprechen wir so circa eine halbe Stunde miteinander und schauen, was dein Thema ist und ich schaue, ob ich dir helfen kann oder nicht. Auch das mache ich. Es gibt auch Themen, wo ich sage, da, das ist nicht mein Thema oder da traue ich mich nicht ran. Und dann nehme ich tatsächlich auch bestimmte Coachings nicht an. Aber wenn du Interesse hast, dann äh, mach dir gerne einen Termin. Es sind, wie gesagt, wieder freie Termine. Wir schauen dann, ob es passt oder nicht passt. Ansonsten kann ich auch noch mal ankündigen, dass es ähm, im Herbst sehr wahrscheinlich, also es wird nicht sehr wahrscheinlich, sondern im Herbst wird es einen zwölfwöchigen Online-Kurs zum Thema Darmbalance geben. Das heißt, wenn du, wenn du Darmprobleme hast, dann kannst du diesen zwölf-Wochen-Kurs buchen. Ich werde noch mal ausführlich darüber sprechen, wenn die Eckpunkte stehen. Und ähm, ich geleite dich dann zwölf Wochen lang durch diesen Kurs äh, mit Coachings, also mit, mit Videos, mit Materialien, äh, mit Q&A-Sessions und so weiter durch. Ja, ansonsten, wie gesagt, wenn du Fragen hast, wenn ich etwas nicht beantwortet habe, dann schreib mir gerne. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast wie immer positiv bewertest, weil dadurch gibt es mir die Möglichkeit, eine höhere Reichweite zu erhalten und auch die Möglichkeit, einfach mehr Menschen zu erreichen und äh, das Wissen, was ich habe, an mehr Menschen weiter zu verteilen. Ja, du findest mich natürlich auch auf Instagram. Dort teile ich auch regelmäßig mein Wissen und dort kann man mich auch anschreiben und so weiter. Ich freue mich, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und dir meine Geschichte angehört hast und wünsche dir eine tolle Restwoche. Falls du eine ähnliche Geschichte hast oder eine ganz andere Geschichte, kannst du gerne unter meinem Post heute auf Instagram kommentieren, wie deine Geschichte ist, ähm, was dir aufgefallen ist, ob du Fragen zu meiner Geschichte hast. Ich, ich bin immer neugierig, wie, wie, wie die Journeys von allen anderen sind. Ähm, das ist ja, macht ja den Menschen, wie gesagt, auch aus. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.